nilirudi pale kumwangalia tena nikapata nika mali alikuwa amelalishwa amesongeshwa na kumea kwa pasia nikamjua mtoto wangu ameaga <laughs> Ndio mtoto wangu ameaga. Si kuamini. Nilikuwa naenda nashika mtoto wangu ninajaribu kumuita nione kama ataitika. <laughs> naenda najaribu kuita mtoto wangu. Najaribu kumuita nione kama ataitika. <laughs> mtoto wangu akaaga hivyo. Hi darlings, it's always a pleasure to have you on board. May the Lord bless you. Thank you for your continued support and thank you for the love that you're showing uh, to us on our channel. Thank you so much. We are heading to uh, 1K subscribers. May the Lord bless you for your immense support. And for the resident subscribers, what can we say? Asante, asante, asante sana. Have you subscribed on our channel? Kindly do. Uh, in that way, you're supporting our vision, you're supporting this uh, space. May the Lord bless you as you purpose to do that. Is our content inspirational to you? Does it inspire you to do more and to be more? Kindly support us by subscribing to this channel. And we really, really, really appreciate your support. Today on set, I bring you um, a different story. We go out of the norm today and I bring you a story about... Um, a mother, the cry of a mother that just lost um, her daughter and is crying for justice. I'll let her introduce herself to you. Karibu sana mgeni. Asante sana. Karibu sana kwa kukuja. Tuna kuwa appreciate sana sana mamu. Mnashukuru. Na najua hawa watu wangetaka kusikia uh, story yako na wajue utasaidika vipi. So kindly angalia kamera hii uambie mm. unaitwa nani na umetoka wapi Majina naitwa Veronica Songwa nimezaliwa maeneo ya Kangundo Machakos mm -hmm. County mm -hmm. uh, after kukua kidogo tukakaenda tukakuja tuka sehemu za Ruiro alafu mm -hmm. mm -hmm. na tukagrow vile mtu ana grow na kwa mtu mzima mm -hmm. Nikatoka kwaenda kujitafutia kibarua uh -huh. uh -huh. ni nikapata mtoto wangu msichana oh. okay nimekuwa na huyo mtoto wangu nika nikampata tu vile watoto wengine wanazaliwa uh -huh. nikamlea nikafika uh -huh. wakati wa kwenda shule uh -huh. akaingia shuleni uh -huh. akasoma akamaliza class akafanya class 8 uh -huh. akaenda aka, akaingia high school mm -hmm. akasoma akaenda akaenda college mm -hmm. akasoma pia akamaliza mm -hmm. uh, after college mm -hmm. uh, after college alikaa kama miaka mitatu hivi mm -hmm. uh, akaniambia amepata rafiki mm -hmm. rafiki kijana mm -hmm. na by the aliniambia amepata rafiki na atanileta ata, ata nimuone mm -hmm wakakuja hmm. na tukaonana na wao mhm then akani after tume tumejuana sasa na huyo rafiki kijana tuka kaongea mhm nikamwambia karibu nikamwambia kijana karibu nyumbani hmm. amekuwa wa familia yeye tumekuwa sasa familia mhm kuna after tumemaliza kuongea tu hiyo siku msichana wangu mhm akaniambia alikuwa na alikuwa msichana wa furaha uh -huh. akaniambia mama na okay, mapenzi yake tangu uh -huh. akiwa msichana nimemlelea kwa kanisa uh -huh. alikuwa ananiambia mama mimi nitafanya harusi kwa kanisa uh -huh. but hiyo siku akaniambia uh -huh. alikuwa ameka karibu mwaka mmoja hivi hiyo uh -huh. ilikuwa 2014 uh -huh. so alileta kijana kwako nyumbani eh alimleta ndio uh -huh. ndikuwa naishi uh -huh. uh, so after tumemaliza kuongea uh -huh. Akaniambia mama 
Sasa ile 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 plan yake alikuwa anatamani kufanya harusi kwa kanisa. Mm -hmm. Akaniambia mamu naja. Sasa tu ninawazindikisha akaniambia kuna kitu nataka kukuambia siju utaichukuliaje mamu. Mm -hmm. Nikamwambia tu niambie na unajua kuna kitu unanifichanga huyo yote utaniambia. Mm -hmm. Nitaichukulia tu ni sawa. Akaniambia mamu unajua nilimesa. Mm -hmm. So nikamuliza ulimesa aje akaniambia mm -hmm. niko na mimba. Mm -hmm. Nikamwambia kupata kuwa na mimba si shida mtoto ni baraka. Mm -hmm. So waka sasa nikamuliza na uliambia umeambia me, rafiki yako akaniambia anajua kila kitu na sasa mmeamua aje. Mhm. Akaniambia yeye ana shida nimeshamwambia tukakubaliana mm -hmm. sasa tutaishi pamoja. Mhm. Mm Nikamwambia ninaombea baraka. Mm -hmm. Sasa si wakaenda wakaanza tu kuishi pamoja. Mm -hmm wakaka uh -huh. akapata mtoto uh -huh. mtoto wake wa kijana uh -huh. after wamekaka after kupata mtoto kama after one year uh -huh. karibu miaka miwili uh -huh. wakaanza kusumbuana uh -huh. akawa ananiambia mom huyu uh -huh. kijana ameanza madarau uh -huh. ananisumbua ananitusi uh -huh. mala ninapigiwa simu na wasichana uh -huh. nikawa tu namwambia Si, afadhali ukae na amani mm -hmm. kama umeanza kuona madharau mm -hmm. afadhali ukae na amani mm -hmm. tulikuwa tumesha afta hapo sasa ameniambia wanasumbuana nikao tukaongea na kijana mm -hmm. nikaenda kwao tukaongea na wao mm -hmm. kijana akasema akakubali makosa yake na akasema atarudia sasa hiyo ikawa ni kama mazoea kila wakati wanakosana ananiambia huyu kijana anamdharau tu anamuongelesha matusi kila wakati anamtusi mm -hmm. so ilifika wakati nikamwambia mimi sioni haja ya muendelee kuishi mm -hmm. na ndoa yenye aina amani hakuna mm -hmm. haja afadhali ukae ujikalishe mm -hmm. juu alikuwa anajifanyia kazi mm -hmm. alikuwa anafanya kazi ya na pesa zake mm -hmm. angeweza kwenda na akae peke yake mm -hmm. nikamwambia nika ama mpeane kwanza nafasi mm -hmm. kila mtu akae mm -hmm. muone kama hii shida inaweza isha ukae mm -hmm. umuondokea kwanza mm -hmm. lakini akawa awa akuondoka mm -hmm. wakaanza wakawa tu wanasumbuana wanasumbuana mm -hmm. na umesema hii ni baada ya muda gani sasa hii kusumbuana ni, ni kama baada ya miaka miwili mm -hmm. na wamekaa pamoja wa miaka saba. Mm -hmm. Sasa ikaendelea hivyo wanakusukusu wanasumbuana wanasumbuana mm -hmm. sasa ilifikia wakati mtoto wangu akaanza ni kama ni depression ilimpata. Mm -hmm. Na wakati akaniambia mamu mimi yani akaniambia huyu kijana amewaste maisha yangu. Mm -hmm. Na nasikia sina hope kwa maisha yangu. Mm -hmm nikamwambia wewe bado ni mtoto ni msichana mdogo uh -huh. na unaweza muondokea uh -huh. na ufanya mambo yako ukiwa peke yako na mtoto wako okay mam nataka mm. tuelewe hivi mm. mali wameanza kusumbuana mm. walikuwa wamekaa kwa ndoa muda gani wa mali walianza kusumbuana walikuwa wamekaa miaka miwili miaka miwili ndio so hapa kwa hii miaka miwili amepata mtoto eh. mtoto anatosha na aje ndio wanza kusumbuana alikuwa amepata mtoto. Eh hmm. mtoto alikuwa umri gani hiyo wakati? Tuseme alikuwa anaelekea miaka miwili. Miaka miwili. Hmm. All right. So wameanza kusumbuana mtoto akiwa miaka miwili. Eh. Um paka hapa sasa imekuwa mzigo sasa imekuwa anataka kujiua. Hmm. Ilikuwa wamekaa sasa miaka ngapi tena? Miaka saba. Miaka saba. Hmm. Kwa hivyo alikaa miaka tano ingine kwa hiyo ndoa tu kama eh. bado iko na hiyo hmm rugu mm. na hizo miaka tano mm. ali, alikuwa anakuja na complain kwako alikuwa anakuja hata mm. alikuwa anakuja saa zingine mm. anakuja hata anakaa hata mwezi mm. tabeni wanarudi wanarudiana mm. mm. all right mm. um kindly viewers let us go for a short break when we come back we are going to listen in on what veronica has to say about her daughter Thank you. We are back. Have you subscribed on our channel? Kindly do um, show us some love by subscribing to this channel. Share this content if it is inspirational to you. Share with a friend, a family. Give us a like. Give us a thumbs up. 
click on that notification bell so that you get notified anytime we upload new content we always appreciate you may the lord bless you now veronica mm -hmm. so umesema waleza kusumbuana mm -hmm. mtoto wakiwa miaka miwili Dio. na akavumilia kama miaka ingine tano mm -hmm. kwa hiyo ndoa yeah. wakisumbuana tu mm -hmm. so alikuwa anakuja nyumbani anakomplain kwako yeah, anasema anateso ama komplain yake ilikuwa nini alikuwa anasema ako tu na madharau mm -hmm. anamtusi mm -hmm. Ivo tu ndio alikuwa na complain sa zingine anamwambia aki anamwambia yeye atumie pesa zake hakuna kitu ana provide sio alikuwa mm -hmm. anasikia tu ni kama amemwachilia mm -hmm. wako na mtoto mm -hmm. sio alikuwa anaona ni kama anamwachilia ndio yeye ndio ndio yeye ndio ana provide kila kitu kwa nyumba mm -hmm. sio hiyo kitu ikakuwa ina mm -hmm. inamsumbua mm -hmm. Mimi yangu nilikuwa namwambia mm -hmm. mimi sioni haja ya ku, ya kukaa pamoja mm -hmm. tu hata sisi sangu tulishaimuongelesha mm -hmm akaongeleshwa na hata mama yangu tulikuwa tunamuongelesha hata huyo kijana alikuwa anakuja nyumbani hata mm. ndio ndio akuje ku, ku, kujitoa uhai mm. kama miezi miwili alikuwa mm -hmm. amekuja nyumbani huyo kijana yeye mwenyewe akakuja mm -hmm. tukaongea tukaelewana mm. na wakaenda pamoja msichana mm -hmm. wakakubaliana na wakaenda pamoja mm -hmm. alikuwa kila wakati anasema yeye mm -hmm. amejua makosa yake na atarekebisha mm -hmm. So ikaendelea tu hivyo sasa mpaka wakati msichana wangu kuna siku moja ya hiyo 2021 mm -hmm. ilikuwa usiku mm -hmm. kitu sana hivi mm -hmm. akanipigia simu msichana wako akunipiaka alituma message mm -hmm. eh. ongea kwa sauti eh, akatuma message kwa simu yangu mm -hmm. akaniambia mama mm -hmm. ah mimi nasikia tu nimechoka na maisha mm -hmm na ukikuja huku sasa nikienda kwa walikuwa naishi pale Obama Estate. Mm -hmm. Ukikuja huku mm -hmm. kuna kuna note. Mm -hmm. Kuna note nimeandika, mm -hmm. kuna note nimekuachia hapo. Mm -hmm. Nime kuna walikuwa na kiti iko na cushion moja kubwa. Mhm. Akaniambia ame, 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 nifungue zip nitapata hiyo cushion ni nini nitapata hiyo hiyo note ameniandikia hapo then nichukue simu yake ile kubwa. Mm -hmm nikajaribu kumpigia simu hakushika mm -hmm. simu mm -hmm. mimi si kulala mm -hmm. nikasikia tu nimekosa amani mm -hmm. tuko na tupo na mama yangu mm -hmm. nikaamsha mama yangu ni mkamwambia mm -hmm. ulikuwa tunamuita banain shot mm -hmm. nikamwambia bana amenitumia message mm -hmm. na hiyo message nasikia mm -hmm. imenistua sana mm -hmm. hebu tuombe mm -hmm. amka tuombe mm -hmm. mwangu akaamka mm -hmm. tukaomba mm -hmm na siku lala mm -hmm. ah, siku lala nili, yani nilisikia tu sina amani kabisa mm -hmm. sasa nikawa tu nile, ninajaribu hata kuomba sina nguvu mm -hmm. sasa asubuhi yake asubuhi na mapema mm -hmm. nikaamka mm -hmm. na hiyo usiku kuna mapasta kadhaa niliwapigia simu nikawaambia ile message msichana wangu amenitumia mm -hmm. okay, kuna wale walinitumia message wakaniambia tuta, tutaposhikana kwa maombi mm -hmm so asubuhi nikaamka na nikaenda mhm mm nili sasa ikao ashiki simu ninapiga simu inalia bata ashiki mhm mm mimi nika, nikaenda nikafika asubuhi sana hata saa kitu 6:30 nilikuwa nimefika mhm mm uh, but mzuri ni kamali walikuwa ni wanaishi nikaenda nikapata gate imefunguliwa ijifungwa gate ilikuwa inafungwa mhm mm nikaingia mm -hmm nika nikaingiza mkono kwa mlango yao nikasikia kuna kufuli mm -hmm. sasa nikichukua nikichukua simu kwa kibeti nipige ni tena ni sasa nilikuwa nataka nipigie bwana yake mm -hmm. nimuulize kama alimwacha kwa nyumba mm -hmm. ama alitoka mm -hmm. nikaona kati ni ya dirisha imefunguliwa mm -hmm. nikaona ni yeye mm -hmm. na nikaingia mm -hmm. Uh, na nikafurahi kwanza nilifurahi sana kwa kumuona kulingana na ile message alikuwa amenitumia jana usiku nikafurahi sana nikaingia tukaomba nikamwambia mtoto wangu acha tuombe tukaomba mm -hmm. alikuwa uh, ana furaha so ni mm -hmm. vile ile message sasa ya jana usiku na nimempata na bado nikampata hapo na ile simu alikuwa ameniambia ameniachia mm -hmm nikaona nikadhani maybe alikuwa ameongea hivyo kwa sababu ya asira unajua wakati uko na asira yeah. unaweza tena unaweza fanya kitendo ama uongee mambo mm. juu ya asira nika 
nikaona tu ni asira ilikuwa imemfanya aongee hivyo mhm ah uh, so mimi tukile tukafuta kumaliza kwamba nikaona ani alikuwa ni msichana wa kwa ule mtu wa kuweka asira mm. nikaona amefu amerudi amefurahi akaniambia mm. mama acha tupike chai tukunywe mm-hmm. akapika chai mm. tukakunywa mm-hmm. tukakaa hapo tu tukiongea sana nikimuuliza ni nini ni nini ilikuwa inafanya mama akaniambia ni nini ilikuwa inamemfanya tu niambie hivyo nichukue mm. simu yake na kuna note mm. by the hata vile nilipata anatumia simu mm. Mimi niliona tu ni kwa sababu alikuwa amekasirika so hata mm-hmm. si kushughulika na kujua kama kuna nota alikuwa ameandika. Mm-hmm. So tukaendelea tukakaa akawa ananiambia vile sasa bwana yake amekuwa ana ile tu story ya tangu mwanzo vile mm-hmm. anamtusi. Mm-hmm. Sasa zingine anapigiwa simu na wasichana, mm-hmm. wasichana wanamtusi. Nikamwambia mm-hmm. si lazima hata ushike simu zao mm-hmm. zao. Alafu mm-hmm. alikuwa alikuwa anafanya kazi ya salon mm-hmm. so alikuwa na customer alikuwa anampigia simu mm-hmm. na pia kuna alikuwa ameanza kuuza vitu na online mm-hmm. so akaniambia sasa mama nitakosa aje kushika simu mm-hmm. na niko na ma customer wangu sijui mm-hmm. ni nani atanipigia mm-hmm. kwa zingine si watu si wote nimewasave kwa simu yangu mm-hmm. nikamwambia ukisikia mwenye anakupigia na si customer wako ama si mtu anataka umpe service ya 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 nywele ama nini mm-hmm. unakata tu simu mm-hmm. akaniambia ni sawa mm-hmm. tukashi tukakaa tukaongea nikamwambia mimi ni, nikao 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 nikawa namwambia mimi asioni aja mm-hmm. ikikao ikiwa imefikia kiwango ya kwamba unaona hakuna mm-hmm. haja kuishi kwa dunia asioni mm-hmm. aja kuishi mm-hmm. sioni aja kuishi kwa hii ndoa mm-hmm. yenye iko na stress mm-hmm kaka tukaongea mm. ikafika hata wakati wa lunch mm. akapika lunch tukakula mm. but mimi kwa roho yangu nilikuwa sina amani nilikuwa mm. naona tu nasikia tu kuna kitu ndani yangu yenye inipe amani mm. so kaka mm. mtoto wake alikuwa anachukuliwa na basi ya shule mm. na anarudishwa mm. after kukula lunch tukakaa kidogo akaniambia mama time ya kuchukua mtoto imefika mm akaenda na akachukua mtoto akakuja aka, mm. aka, aka pia mtoto wake chai ya jioni mm. akamuosha mm. na tukaendelea kuka mtoto wake huyo mtoto wake alikuwa ananipenda sana akafuta hivi lianilipata kwa nyumba mm. akaniambia hiyo usiku ndio watume message i think kuli ni kama kulikuwa na vita mtoto wake ni mwerefu sana akaniambia shosho umefanya vizuri kukuja mm. unajua jana mamu alilia sana Mm. Eh, kaniambia mama jana alilia sana. Umefanya vizuri shosho kukuja. Mm-hmm. Nikamwambia nimekuja. Mm-hmm. Ana baada kaniambia huyu umefanya vizuri kukuja. Huyu mtoto wako jana alilia sana. Ni mtoto mwerefu sana. Mm-hmm. Alikuwa anaelewa kila kitu. Mm-hmm. Then imagine ndio akuje ku alijitoa uhai Wednesday. Mm-hmm. Saturday walikuwa wamepeleka hata huyo mtoto wake. Walikuwa anapenda kumfurahisha sana. Mm-hmm walikuwa ameenda uhuru park hata ali, walipata akinionyesha hizo picha kwa simu venye walienda uhuru park aka treat mtoto wake mm. then after kunyesha akaniambia tena mama najua nilikuwa nataka kujitoa uhai na huyu mtoto mm. nikamwambia usiwaifikirie mawazo kama hayo hiyo mm. ni mawazo ni confusion confusion is a shetan mm. usiwai kubali nikamwambia si unajua Mungu mm. unajua Mungu na umekuwa kwa kanisa mm kani unafikiria mawazo kama hayo mm. usikubali shetani akutumie ufikirie mm. mawazo kama hayo mm. ni shetani anajaribu ku, kukuchezea akili mm. usijaribu kufikiria mambo kama hayo mm. we ni mtu unajua kazi yako mm. ni mtu unaweza jikalisha na ufanya mambo zako bila mtu huyu ni nikamwambia huyu huyu ni binadamu si Mungu wako na Mungu anaweza akakupeleka mbali wacha mm. kumwangalia kama ni ndio ameshikilia uhai wako. Mm-hmm. So tukaongea. Sasa hiyo siku bwana yake mm-hmm. ilikuwa ni Tuesday mm-hmm. asubuhi mwaka na alikuanga na alikuanga off mm-hmm. Wednesday. Nikasema mm-hmm. sitaenda mm-hmm. itamngojea mm-hmm. akuje jioni mm-hmm. tuongee juu ya hii mambo. Mm-hmm. Nikakaa nikamngojea akakuja usiku. Mm-hmm. Tukaongea. Mm-hmm. Na akasema yeye ame 
amekubali makosa kila wakati alikuwa akisema tu hivyo mm. kila wakati anasema tu nimekubali makosa yangu na mm. nitarekebisha mm -hmm. lakini kuna yale makosa ya simu alikuwa anasema eh yeah, ana rafiki wa kupika simu mm. yani vitu kama hizo alikataa kabisa mm -hmm. alisema eh yeah, ana ma, marafiki wasichana wa kupiga simu mm. msichana akamwambia leta simu tu tuone hata alikuwa anasema kuna mmoja amemsafe sivi hii yeye alikuwa anajua bila amemsafe mm -hmm. baada nilikuwa naambia msichana wangu acha na kushughulika na simu yake mm -hmm. itakupea stress bure mm -hmm. hakuna haja ya kushinda ukishughulika na simu yake mm -hmm. so akasema akanini tuka tukamaliza hiyo story tuka, tuliongea by the way mm -hmm. tuliongea mpaka ikafika usiku tukiongea hiyo mambo akasema yeye atarekebisha hata rudie hiyo maneno tena ya matusi mm. lakini mimi kwangu si kwa nataka niache msichana wangu kwa hiyo nyumba mm -hmm. nilikuwa naona tu si kwa nataka nimwache kwa hiyo nyumba nilikuwa mm -hmm. nimemwambia paki guo zake mm -hmm. atoke kwa hiyo nyumba mm -hmm. so ikafika usiku hata akapika sapa mm -hmm. na tukakula tukiwa pamoja mm -hmm waka nitarishia mali pangu pa kulala nikalala mm. so asubuhi kesha yake sasa asubuhi hata si kulala mm. Nili, yani nilikuwa nasikia tu sina amani hata ninajaribu kuomba mm. sina nguvu hata ya maombi mm. nasikia tu ndani sina amani kabisa mm -hmm. so asubuhi ilipofika kitu mm. five mm. Mm. hata hiyo mtoto wao likataa alilala na yeye pamoja mm. wakati wote nikienda alikuwa alikuwa nakataa kulala na wana lala tu tunalala na yeye mm -hmm. so aka, mtoto akakuja akachukuliwa hatayarishwe mm. aende shule mhm mm akamtayarisha na akaenda shule mhm mm okay before mtoto aende shule mm. nikasikia okay um, after mtoto ameenda shule Mm. nikasikia kelele nilianza mm. kuzikasikia kelele nikauli nika nikatoka nika nika nikapata msichana wangu analia kaniambia imagine mambo tu mambo tuliongea usiku na uh, fulani sasa anakasema amelala ameamkia kunitusi mm -hmm. nikasikia nikamwambia nikasikia tu roho yangu nikasikia roho yangu vibaya nikamwambia mimi sioni haja nikuache kwa hiyo nyumba alafu my mom alikuwa amevunjika mkono mm. so nikamwambia sioni haja ya kukuacha kwa hiyo nyumba mm. pack tu nguo zako utoke mm. kwa hiyo nyumba akaniambia mamu nitaenda aliniambia nitaenda na nitaenda na mtoto wangu so ni kama alikuwa me, alikuwa na plani ya jiwe na mtoto mm. mamu nitatoka kwa hiyo nyumba mm. na nitaenda kwa nitaenda na mtoto wangu mm. sababu ali, fulani amenyewesti ame time yangu amewesti maisha yangu mm. nikamwambia watu upoteza vitu vingi watu upoteza mm. vitu vingi na Mungu anawaru, anarudi anawa mm. anawabariki na vitu vingi mm -hmm. usijali na kile ile miaka amekuesti ama zile mipa plani zako ulikuwa nazo mm. wakati alikuwa anasema mama kama ninge kama ningekuwa na mtu mwenye ananishikilia tunge ningekuwa mbali sana nikamwambia wachana na hizo zote utapata zingine mm. Uta, uta fanya kazi jungwe ni mtu unajua kazi mm. so my mom alikuwa um, alikuwa ameanguka akavunjika mkono nikamwambia ju ah acha nirudi nyuma kidogo nika akaniambia sasa ame ameamkia kumtusi nikamuuliza sasa ni nini mmetoana ni nini sasa mnaulizana tena na tumeongea hii mambo jana usiku mm. na tukamaliza tena shida imekujia wapi mm akaniambia ati ni mtoto mm. ati ameamka asubuhi kumgombanisha mm. ati ajatayarisha mtoto ile time alikuwa anafaa kutayarishwa mm -hmm. nikamwambia sasa hiyo ni kitu ya kugombania shwali mm. hiyo si kitu ya kugombania nika kitu kadogo sasa mm. kijana ndio alikuwa anagombana mm. nikamwambia juu jana tumelala late mm. na mtoto pia juu ah, alikuwa anakataa kwenda kulala mm juu alikuwa ananiona niko hapo mm -hmm. but baadaye tulienda tu kulala tulilala kuchelewa mm -hmm. nikasema nikamwambia juu tulilala kama tumechelewa mm -hmm. in, 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 in alichelewa kuamka but mtoto alitarishwa na akaenda shule mm -hmm. sasa unasikia kijana wako nyumbani juu ilikuwa anga siku yake ya off mm -hmm. uh, 
sana msimamo wangu bila alirudi tukaongea tukaongea so mimi nilikuwa namwambia mimi sioni aje akukuacha hapa nafadhali tu pack vitu zako tuende utoke kwa hii nyumba hata kama hatutaenda basi na wewe najua unaweza jikalisha enda ukae mahali pengine utoke kwa hii nyumba sasa nikaona tu roho yake iko ni mzito sana mm. ana complain tu vile huyu amemwestia time yake vile anamtusi na wana wasichana wanampigia simu so nikamwambia juu unajua nilikuja huku jana na nimelala huku mm-hmm. na shosha hapa alikuwa amevunjika mkono so kuna vitu hezi jifanyia mm. so mimi nitawaacha juu sasa si amekataa ku amekataa kutoka mm-hmm. sioni sio yani naona tu ako na uzito hataki kutoka mm-hmm. Nikamwambia sasa nitaenda ni ni shughulikia shoshoju kuna vitu hawezi jifanyia. Mm-hmm. Uh, na sasa hiyo ametulia kabisa hata nilimwacha kama ameweka chai na wana. Nikamwambia mimi sitangojea chai. Mm-hmm. Ju sasa nitapata susu ame, ameteseka. Mm-hmm. Ju nilitoka huko jana na sasa hii ni leo ni siku nyingine. Mm-hmm. Sasa nikaona ametulia nikaacha anapika chai. Wao sasa wote wameketi hapo wako kwa nyumba. Mm-hmm nikaacha ame anapika chai nikamwambia mimi sitangojea mm-hmm. so tukaagana so nikaona vile aliko si kawaida yake mimi sija wakati niliku, wakati wote nilikuwa nikienda huko mm-hmm. lazima ange nizindikisha ama wananizindikisha tu wote wawili mm-hmm. akaniambia mamu ni sawa tutaongea kwa simu mm-hmm. so nikadani juu alikuwa amekasirika na hiyo asubuhi alikuwa hiyo kulia alikuwa amelia mm-hmm ataki tu kutoka kwa plot aonekane na watu nikamwambia ni sawa kaniambia mamu ni sawa tutaongea kwa simu mm-hmm. so mimi nikatoka nikamwambia ni sawa utanitakupigia nikifika mm-hmm. kaniambia ni sawa mm-hmm. so mimi nikatoka but sikuwa nasikia nikiwa na amani mm-hmm. yani nilikuwa natembea but nasikia ni kama kuna kitu inanivuta sina amani ni mm-hmm. kama kuna kitu inanivuta nirudi nyuma mm-hmm. nikaenda kufika bifata nifike kwa stage huyu mm-hmm. kijana akanipigia simu sasa bwana yake bwana yake mm-hmm. akaniambia mm-hmm. bana amekunywa sumu mm-hmm. <sighs> nilisikia ni kama nimekatwa tumbo na kisu mm-hmm. nilisikia tu chungu ingine mm-hmm. kwa tumbo yangu hata nikashindwa kutembea mm-hmm. nikarudi mm-hmm. <laughs> Nilikuwa natembea ila nilikuwa natembea hata viatu sijui ninasitembea nasikia viatu zinatoka kwa miguu mm-hmm. nashindwa hata kutembea mm-hmm. nikajikaza tu nikatembea na mahali nilikuwa nimefika mm-hmm. nikiangalia hata nyuma mm-hmm. nil, niliona huyo kijana hiyo hiyo street ilikuwa street kabisa mm-hmm. nilimuona amesimama nyu huko ndimona tu amesimama mahali mm-hmm. so aliacha msichana amekunywa sumu mm-hmm. na yeye ametoka yes mm-hmm. so mimi nikarudi mm-hmm. ile nilirudi nikafika mm-hmm. nilipata mtoto wangu ametoka kwa gate mm-hmm. melala hapo chini kwa mchanga nilipiga tu mayowe <coughs> nilipiga nduru mm-hmm nikambia watu majirani wakuje wanisaidie kupeleka mtoto wangu kwa, kwa hospitali. Ndio mm. sasa majirani kuna mama walikuja hapa na maziwa. Nikipata akili kuna mama alikuja na maziwa. Sio anapewa maziwa. Nikamwambia nisaidieni kupeleka mtoto wangu hospitali. Kuna jirani yao hapo. Alikuwa na gari kumuingiza kwa gari tulimpeleka mama Lucy hospital kwa hiyo gari mimi hata sikujua tunaelekea direction gani nikaona mtoto wangu ameanza kutoa pofu tukiwa kwa gari tukaenda tukafika mama Lucy mama Lucy tupenda hapo emergency nikabiwa niende nilete nilipe nilipe card mimi hata sio sijielewi 
niko tu ni wala nimewanipeleka usini hawajui details za mtoto wangu hawezi peana jina yake na ni ameambiwa na pale mama Lucy unalipa unalipa kadi na Mpesa kila kitu inatumia Mpesa so ni lazima nitoke nje ya gate na niende niweke wa pesa kwa Mpesa ndio nikuje nilipe kadi sikuweza nilikuwa naenda pale kwa kashia ninarudi mali mtoto wangu wako ninaenda kwa kashia ninarudi mali mtoto wangu wako vile niliona mtoto wangu vile ameka nikasikia nimeishiwa na nguvu kabisa so hiyo hiyo bwana akanipigia simu unajua tu kwenda na yeye si yeye alibaki sasa mm. swali yangu ni hiyo mm. Wakati msichana wako alikunywa sumu, mm. hakumzuia, asikunywa sumu. Zuia. Na wakati aliona amekunywa sumu, alikupigia we mwenye ume, umetoka ukaenda e, naenda kwa kwa nyumba. Ndio wako kwa nyumba wako na yeye kwa nyumba. Wakati unarudi unapata msichana wako akukwageta, amelala kwa gate. Mm. Ndio uita majirani. Huu bwana yake yako wapi? Sasa hiyo ndio alianza kujifanya anajishughulika hapo. Mm. Mm. Basi hata alibaki ya hakuenda usia tu kuenda pamoja hiyo gari nilienda nayo kwa nini sijui ya alibaki tu uh-huh. alibaki ya alirudi kunipigia simu kama tumeshapika hospitali nikamwambia tuko kwa hospitali <laughs> tuko mama Lucy kama <laughs> ndio akakuja <laughs> Mimi ata siku nimelipa hiyo kadi. Mm. Juni nilikuwa na madaktari wananiambia aenda ulete kadi. Mm. Sisi ndio tuko na mgonjwa. <laughs> siku hata na hiyo nguvu ya kwenda mm. kulipa kadi. Mm. Ninaenda pale ninarudi kuona mtoto wangu pita anaka. Mm. <laughs> Baada ndio alikuja. Sisi hata aliingia aje huko. Mm. Ika na hendi alienda kulipa hiyo kadi. Mm kaenda kalipa kadi mm. lakini hata akilipa kadi mtoto wangu alikuwa ameshaenda nilirudi pale kumwangalia tena nikapata nika mali alikuwa amelalishwa amesongeshwa na kumewekwa pasia nikamjua mtoto wangu ameaga <laughs> ndio mtoto wangu ameaga <laughs> sikuamini <laughs> nilikuwa naenda na shika mtoto wangu ninajaribu kumuita nione kama ataitika <laughs> naenda najaribu kuita mtoto wangu najaribu kumuita nione kama ataitika <laughs> mtoto wangu akaga hivyo sasa afta mtoto wangu ameaga <laughs> Yes, let's go for a short break. We'll be back. Thank you. We are back. We appreciate you and we love you. Thank you so much for your support. Na leo story leo it's it's heartbreaking. Najua kama wewe ni mzazi hata kama wewe si mzazi you can you can only imagine giving birth to a daughter kumsomesha na kufanya nini then amekuwa mkubwa amekufa it's it's really sad na mental health is an issue in this country and i hope that um if you know someone or your sister or your brother ambaye anapitia things just check on them na ukisikia mtu akitaja mara moja usingoje ya pili ya tatu people are struggling out there and kindly please show some love for them that need your hearing and need your support asante sana for your support mom mm-hmm. um najua ni, ni ngumu na ni ngumu sana si raisi i know that. si raisi mm-hmm. na ilikuwa tu ndio mtoto wangu mm-hmm. si raisi mm-hmm. ni ngumu imekuwa ngumu kwangu sana mm-hmm. sana sana mm-hmm. maisha yangu ilibadilika mm-hmm kabisa. Sasa m- m- uh, kutoka wakati mlienda pale kwa hospitali mm. 
paka mali uliambua amekufa ilikuwa kama muda gani ni kama ni kama 2 minutes mm. Mm. ni kama 5 mm. minutes kama 45 mm. to 45 minutes mm-hmm yo ni kambua mtoto wangu ameaga so hiyo time unaambiwa hivyo bwana yake alikuwa amekuja sasa so yeah, hiyo alikuwa amefika mm-hmm. na by the way hata yeye ndio alipeleka mwingi kwa moja mm-hmm. hata nilikuwa najiuliza mm-hmm. amepata courage ya kupeleka mwingi kwa moja na kumsefu mm-hmm. akiwa wakati alikuwa kwa nyumba mm-hmm. <laughs> yeye ndio alimpeleka kwa moja <laughs> lakini akumsaidia akumsefu wakati alikuwa na kunywa sumu akiwa na yeye kwa nyumba mm. ni kwa nini <laughs> nilimuuliza jambo au kuona tu au kuna ka, jambo moja tu ukakumbuka tu mtoto wangu alikufanyia tu umsefu akikunywa sumu akiwa mm. na yeye kwa nyumba <laughs> mm. so <laughs> sasa mtoto wangu ameaga ametoka kwa moja ni hata siku anataka kwenda <laughs> baadaye ni hata siku anajua kama nilikuwa nimepeleka nilijua baadaye ni alipeleka mtoto wangu kwa moja mm-hmm. ni nienda nikasema nionyeshe mtoto wangu mali amewekwa mm-hmm. siku anaamini kama mtoto wangu ameaga haji mtoto wangu ametelea kwa moja haji nikapeleka nilikuwa nimeshapigia ma nilikuwa nishapigia pasta wangu na mapasta wengine hapo wakati tu tulifika osi mm-hmm. then uh, after mtoto wangu ameaga pia nikawapigia mm-hmm. <laughs> nikapigia my sister mm-hmm. nikapigia my mom so waliweza kufika mm-hmm. osi kwa niambia mamu kama ni ameaga niliambia tu sister yangu so wakakuja mm-hmm mkakuja pale mama Lucy ndio tukaenda tukatolewa mwili tukaona kweli mtoto wangu amekufa nikaona kweli mtoto wangu amekufa ayuko tena sasa tukaanza mambo ya matanga tukaanza mipango ya matanga na sasa kumbuka mtoto alikuwa kwa shule amekuja akapata akapata mama yake ayuko na by the way alikuwa ameambiwa tu nini mimi nilisema kama kuna kitu ningependa kama kuna jambo ningependa kufanyiwa tu inipatie amani ni mwache tu nikae na mtoto wa mtoto wangu mchukuu wangu nitakuwa naona mtoto wangu nikiona huyu mtoto so nikasema nataka huyu mtoto niende na yeye. Hiyo mm. <laughs> si usiku mama msana wangu alikufa tulipitia huko mm. kwa nyumba na nikachukua mtoto. Mm. Tukaenda na yeye. Juu hata ingekuwa ni vizuri mm. juu huyu mtoto angekuwa pata mtu wa kumpenda. I mean wa kukaa na yeye. Mm. Huyo babake anaenda kazi mapema mm. anarudi kwa nyumba usiku so niliona huyu mtoto hata nikimwacha atateseka tu mm-hmm. so nikaenda nikamchukua tukaenda na yeye mm. so, wakati tulikuwa tunaishi saidi za za Joska mm. tukaenda na yeye Joska mm. tukaanza tu mambo ya matanga sasa tukiwa huko mm. tukapanga mambo ya matanga mm. ikaisha sasa mtotusi nangu tulimzika na hata mm-hmm. na wakati hiyo kabla tumalize mambo ya matanga mm-hmm. familia waliongea mimi hata mm-hmm. si kuata hakuna kitu nilikuwa ninaelewa mm-hmm. sasa familia waliongea na wakakubaliana mm-hmm. kulingana na ile hali nimeachwa nayo mm-hmm. mimi nikae na mtoto Mm-hmm. na akasema ni sawa lakini akaambiwa na familia lakini majukumu ya mtoto ni yake mm-hmm. nikae na mtoto lakini majukumu mm-hmm. nilisikia alikubali ya kukataa mm-hmm. na sasa nikaanza kukaa na mtoto mm-hmm. uh, mtoto tumemaliza mambo ya mazishi mm-hmm. uh, tuka nikaendelea tu kukaa na mtoto sasa nilikuwa naangojea ni nilikuwa na ngoja apige simu aseme vile nitatafutia mtoto shule asome huko mm-hmm. alirudi akapiga simu after two weeks mm-hmm. two weeks ama three weeks hapo mm-hmm. apiga simu 
na kaniuliza akaniambia nitafute shule yenye iko karibu mtoto mwenye yenye anaweza enda nikiwa huko Joska nilitafuta shule tatu zenye zilikuwa niliangalia zenye zilikuwa zinalinganisha nilikuwa nilinganisha school fees yenye yule mtoto alikuwa anasomea nikatafuta shule tatu na nika fisto acha za hiyo shule mm. nikaenda nikatolesha photocopy mm. na nikapea sister yangu ampeleke mm. ndio waone ni gani ata atalipia mtoto mm-hmm. so after for after nimechukua hizo makaratasi mm-hmm. akakaa tena akanyamaza tu apigi simu aseme kitu mm-hmm. karibu tena wiki mbili ama tatu hivi mm-hmm. mpaka hata tulikuwa tumeanza plan vile tuta mtoto ataingia kwa shule nyingine hapo tu hii ya government ndio mm. akapiga simu mm. akasema mm. akaniambia uh, kazini mali anafanya kazi mm. wanataka zile makarabari permit mm-hmm. zenye nilitumia ku, kuzika mtoto nikamuuliza sasa bali permit ina wewe huyu huyu anajua ni mke wako huko mm. kazini Mm-hmm. wanataka ya nini na ulishawaambia ni nini ilifanyika mm-hmm. nikaona kwanza alikuwa anataka original mm-hmm. nikamwambia original hapana mm-hmm. sitakupatia mm-hmm. akaniambia basi atoleshewe nikutoleshe photocopy so nikatolesha photocopy pia atiapeleke kazini mm-hmm. kuna msaada ya mtoto wanataka mm-hmm. kusaidia mtoto mambo ya masomo mm-hmm. masomo ya mtoto So nikasema kama ni mambo ya mtoto acha nipeane hizo photocopy mm. nikapeana lakini alikuwa na nia nyingine juu mpaka hizo makaratasi mpaka wa leo mm. hajawahi nipatia nilimuitisha mm. mpaka wa leo hajawahi nipatia so sijui alikuwa na nia gani mm. sijui uh, sasa uh, nimepeana hizo makaratasi mm-hmm akaniambia ni msaada ya mtoto ya shule. Mm-hmm. Tukakaa tukakaa tena kidogo. Sasa hii hata inaweza kunaenda kumaliza mwezi karibu na nusu mtoto niko tu na yeye. Mm-hmm. Akaniambia kampuni wamemwambia uh, mtoto wanataka wa, mtoto asomee mahali alikuwa anasomea. Mm-hmm. Nikamuuliza sasa mtoto atasomeaje mahali alikuwa anasomea? Anawezi kwa peke yake kwa nyumba. Wewe mm-hmm. unaenda kazi mapema unarudi usiku mm. mtoto atakaa aji akaniambia mm. hapana mm. kampuni imesema itanisimamia kila kitu mm. nikae na mtoto awe anaenda kwa shule mali mm. alikuwa anaenda ati watanilipia nyumba mm-hmm. na mambo ya chakula na nini sio hakuna shida mm. mimi mimi ni juu mapenzi yangu ilikuwa ule mtoto mm asome na asikuwe na stress juu alikuwa ananiambia nilikuwa mm. namwambia atasomea huko mali tulikuwa ananiambia mama unajua asikuwe unajua kuna teacher wangu ni sasa nitaruhusu na friend zangu mm. nitaruhusu kuna teacher yake alikuwa anampenda sana mm-hmm. na nilikuwa napenda teacher fulani ananiambia mm. nikamwambia so vile alisema anaweza rudi kwa ile shule mm. na wa na watisimamie nikae na huyu mtoto mm. ilikuwa ni furaha yangu mm. hata ule mtoto asione kila kitu ni kama imebandilika tu mara moja mm. hana mama yake amekosa au marafiki zake wa shule mm. na yani ikawa sasa nime, nimesikia tu roho yangu imetulia hata nimefurahia kama mtoto atarudi kwa, kwa ile shule mm. sasa si akakanipigia simu akaniambia mm. eh, amepata nyumba Mm. So nika tuka, nika jipanga na mtoto ili mm-hmm. twende mtoto aendelee na masomo mm-hmm. nika ilikuwa amepata saidi za kayole mm-hmm. mtoto alikuwa anasomea hapo kwa Maroko mm-hmm. tuka nene nika tukajipanga na tukaenda mm-hmm. lakini ile nyumba ile ile tu siku nika vile tuliingia kwa ile nyumba mm-hmm. mm, ikilikuwa iko na baridi sana baridi ilikuwa ya ground floor mm. hata ukiguza hivi kwa ukuta unasikia kuna maji nikamwambia hii nyumba mm. sio ni kama tunaweza kaa hapa na mtoto juu hii nyumba iko na baridi sana mm. nikaniambia tutatafuta ingine tu mm-hmm. nikaambia na ikiwezekana tafadhali kama tunaweza toka hapa next month mm-hmm. naweza kurai tu mm-hmm. hapa kuna baridi sana na mimi nikaanza kusasa nikaanza tuliama kama leo kesho yake nikapeleka mtoto shule mm-hmm. so nikaanza kupeleka mtoto shule mm-hmm. 
tuka tukaendelea vizuri huko mlikao muda gani tulikuwa miezi tisa miezi tisa mm. afu baada ya miezi tisa miezi tisa baada ya bado tuko hiyo nyumba eh mm -hmm. nilikuwa natafuta nyumba by the way nyumba ilikuwa na baridi hata majirani walikuwa naniambia mm -hmm. hii nyumba watu hawakaangi mm -hmm. juu ya baridi mm -hmm. hawakaangi ilikuwa na baridi sana mm -hmm. na pale pia nikawa nimepata hata mimi shida ya kifua huyu mm -hmm. mtoto kuna wakati alikuwa anaumwa na miguu sana hata jirani yangu akaniambia mtoto kama hakukua amezoea kukaa mahali kuna baridi mm -hmm. inaweza kuwa ni shida ya hii baridi mm -hmm. hata we mwenyewe nilikuwa nimemwambia mtoto huyo mm -hmm. sasa baba ya mtoto mm -hmm. hii nyumba mm -hmm. kuna baridi na mtoto ana complain kila wakati anaumwa na miguu mm -hmm inaweza kuwa ni shida ya hii baridi uh -huh. hata kuna time nilimtumia message usiku saa tano mtoto amelia mpaka jirani wananiuliza ni nini uh -huh. ati anaumwa na joint uh -huh. kwa joint mbivu uh -huh. nikamwambia mtoto ajalala uh -huh. anaumwa na mbivu uh -huh. akaniambia wapi kwa na cover ya OC uh -huh. akaniambia nimpeleke OC kesho uh -huh. nikampeleka uh -huh. so tukaendelea kukaa pale uh -huh nikipeleka mtoto shule. Mm -hmm. Then, ilifika wakati nikakuwa mgonjwa sana. Mm -hmm. Nikagonjeka, pressure mm -hmm. ikawa juu. Mm -hmm. Kifua ikawa inanisumbua sana. Mm -hmm. Kuna siku moja mm -hmm. nikawa ni na hiyo pressure ikawa ikawa imeenda juu sana. Mm -hmm. So usiku nikaita jirani zangu, mm -hmm. nikaita jirani yangu hapo nikamwambia mm -hmm anitie mtu wa pikipiki mm -hmm. nipeleke hospitali mm -hmm. nilikuwa na mtoto amelala nikamwambia nitamwachia funguo mm -hmm. mimi niende usi mm -hmm. sijui waliona nikiwa aji na bwana yake mm -hmm. unajua tafuta kumwambia hivyo mm hata -hmm. sijui yani nilikosa tu fahamu mm -hmm. mimi sasa nilijipata mama Lucy mm -hmm. walinitafutia gari mm -hmm. wakanipeleka hospitali mm -hmm. By the hata yeye ni mmoja juu tulikuwa tunaongea juu ya mtoto lazima angeopiga simu aongee na mtoto mm -hmm. na yeye majirani walitafuta ile namba tulikuwa tumeongea nayo kwa simu mm -hmm. wakampigia wakapigia sister yangu mm -hmm. na wa, na wakapigia mama yangu mm -hmm. so hiyo ilikuwa ni usiku mm -hmm. asubuhi wakakuja waka sasa hata ni hiyo nisa ni yenye nilikuwa naambiwa uh -huh. sasa sijui sio watu wangu mama yangu na na sista yangu na yeye pia huyo baba ya mtoto alikuja uh -huh. kwa hospitali juu hata yeye alipigiwa simu uh -huh. akakuja nikaambiwa ni emergency uh -huh. nipelekwe nipelekwe Kinyata uh -huh. juu na ninafaa kufanya scan ya kichwa uh -huh. nikapelekwa Kinyata uh -huh vile ni vitale kwa kinyata mm. wakasema la, pengine nibukiwe nibukiwe hiyo ni hiyo hiyo ni ya, ya kufanya scan mm. na sasa juu ilikuwa ni emergency mm. nika wakanya, nikaambiwa nipelekwe kwa usingi kuna hospitali nyingine iko hapo karibu na Kenyata inaitwa German Hospital mm. no, nikapelekwa nikafanya hiyo scan mm wakarudisha resort huko mama Lucy mm. wakasema nipelekwe madhare mhm mm. nikapelekwa madhare mm. mm. sasa resort za madhare zikarudishwa huko mama Lucy mm. wakasema ni nikaambiwa sasa nitakuwa naenda clinic mm. huko mama Lucy mm -hmm. So after hapo sasa nimekuwa mgonjwa siwezi sijiwezi mm -hmm. nika sasa nika siwezi sijiwezi kabisa nilikuwa mgonjwa kabisa hata kusimama siwezi simama mm. by the nilibaki huko sasa na mama yangu mm. mama yangu sasa nika nika kuna kuna kiateka wa hiyo nyumba alikuwa mama tukaongea na yeye mm. nikamwambia ataenda onyesha mama yangu ndio anipate nguvu kupeleka ule mtoto na mama yangu ni mzee mm. sasa akawa anapeleka mtoto kwa shule mm na nikapigia nikapigia nini soja wa gate mm. nikamwambia mhm mm nasikia vibaya mhm mm so tuka 
tukaendelea ni, nikiwa tu bado sijisikii vizuri huku vile ninaendelea kukaa kwa ile nyumba baby nilifanya x-ray mpaka ya kifua nikaambiwa kifua changu kimeingia baridi so nikawa nina shida ya kifua sana so after ni nilisu nikapelekwa hizo side za Joska mm -hmm. Tuka... lakini umepelekwa juu mm. wewe ni mgonjwa eh juu mimi ni mgonjwa alijua mkienda huko Joska nilimwambia mm -hmm. by then nilimpigia simu mm. na nikamwambia siju sasa sijiwezi nilikuwa ni wakati wa, wa election nilikuwa ni August mm -hmm. la, la, last year sasa mm -hmm. nikamwambia sasa nitaenda na hata watoto sasa walikuwa wamefunga shule mm -hmm. Nikamwambia sasa juu hakuna kazi ninaweza jifanyia huku peke yangu mm. na niko na mtoto mm. nitaenda nitaenda by the way aliniambia niache mtoto kwa nyumba mm -hmm. usikia tu hivyo aliniambia niache mtoto kwa nyumba sasa peke yake nikamuuliza sasa nitaacha mtoto na nani kwa nyumba mm -hmm. lazima niende na mtoto mimi mm -hmm. nikaenda mm -hmm. kaenda na mtoto mm -hmm. after after kukakaa Mm -hmm. Ile kitu ilinipata ni barua. Mm -hmm. Sio sasa shule zimefunguliwa mwezi wa 9. Mhm. Mm Kwa mwezi wa 9 ni barua ilinipata kutoka kwa chief mm -hmm. ati nilitoroka na mtoto mm -hmm. na alikuwa amelipa school fees. Mhm. Mm Naye anataka mtoto wake. Mhm. Mm Mimi hata sijaweza kuenda kwa huyo chief. Mm -hmm. Hata after nimetoka huko sasa nimeenda huko nini huko sehemu za Joska nilipatwa na sijui hata ilikuwa nini nilikuwa ninaanguka tu. Mm -hmm nikisimama ninaanguka tu singeweza kuenda mahali peke yangu si kwa mm. singeweza kufanya kitu mm. so ikawa siwezi tembea hata niende mahali peke yangu mm -hmm. hata my mom ndio alienda huko kwa kwa That's chief yeah. akawaambia hali yangu vile niko mm. na nilikuwa nimepelekwa kwa usi so mm. siwezi hata kuenda kutembea niende huko mkakaa mm -hmm. kidogo mm -hmm. ni hata siko na yani nilikuwa hata nasikia tu sauti ya simu tu ninasikia sijui ni kama kichwa yani nasikia tu sijui aje kwa kichwa yangu mm -hmm. nikawa hata nimezima simu sipaki hata kusikia hata simu nikazima tu sipaki kusikia simu mm -hmm. so aka nika akaleta polisi mm -hmm. polisi pia wameambiwa nimekaa na mtoto mm -hmm. aende shule mm -hmm. niliacha school fees kwa shule mm -hmm wakaelezewa na mamu hali yangu na hata wakamwambia hata yeye anajua mm. tukakaa kidogo barua ya barua kutoka milimani loko mm -hmm. ndio ikaletwa mm. kambiwa nimestakiwa ninaitwa huko kotini mm. mm. so hiyo shida ya kuanguka ilikuwa mm -hmm. imenilemea ime sana na so singe singeweza kwenda kotini mm -hmm. but kuna kuna wakati mmoja mm -hmm. nili tulikoni sikuenda tulikomeneketi through simu so ukaletoa barua ya milimani mhm mm mm -hmm. nikaambiwa ni zile mastaka sasa alikuwa mastaki niliama mm -hmm. niliama na mtoto mm -hmm. ajui mali tunaishi na sio ati ajui huko mm -hmm. anajua mm -hmm. na mtoto aende shule mm -hmm. akapeana so akapeana hizo mambo za mtoto aende shule sasa na na ji mali ninakaa mm -hmm. before akupeleke kotini ende aseme mtoto aende shule na nini mm -hmm. alikutafuta akakwambia tupeleke mtoto maybe shuleni mali uko mm -hmm. ni karibu na wewe hata simu Mm. hata simu wako ananifikia alright so mm -hmm. umeshtakiwa kotini utaweza kwenda si kwenda mm -hmm hiyo mara ya kwanza ndio nilikuwa ile date nilikuwa nimepewa mara ya kwanza mm -hmm. ni tuli tuli communicate na zoom through simu mm -hmm. but sasa kukawa ile cyber nilikuwa nimeenda mm -hmm. kulikuwa na shida ya network mm -hmm. so ni majioni kabisa judge nalikuwa na malizia kesi zake mm -hmm atukakutukaongea kidogo akaniambia mm. masaa imeenda atanipatia date nyingine mm -hmm. ile date nyingine alinipatia mm. si kuweza kwenda mm. ile shida bado nilikuwa nayo ya sina nguvu yani nina, mm. ninaanguka tu mm. kifua bado iko na shida mm. mpaka waleo by the way kifua yangu ilikuwa na shida mm -hmm. haijawahi kuwa sawa nimeishi tu nikikunywa madawa kila wakati mm -hmm. <coughs> So si kuenda hiyo ni nyingine. Mm -hmm. Ile sasa ilinipata ni barua ya mm -hmm. ati kesi kesi iliamuliwa mm -hmm. nipeane mtoto. Mm -hmm. Na sasa 
wakati sasa barua ya kia kesi iliamuliwa mm -hmm. after hiyo barua tukapo tukahamia hii saidi ya huku huku darugo pale saidi ya juja mm -hmm. um. so koti iliamua achukue mtoto yeye yeah, aliamua ili alikuja na akachukua mtoto Aya likuja baadaye akachukua mtoto. Baadaye hata nilipigiwa simu mm. na mtu usiku. Mm -hmm. Akaniambia koti iliamua kesi mm. ninafaa nipe. Baadaye vile aliniongelesha aliniongelesha ni kama kuni threaten. Aliniambia mm. alinipigia simu ilikuwa saa mbili ya usiku. Mm -hmm. Akaniambia kesho mm. by sana ne huo umepelekea mtoto mm. baba yake. Mm. Nikamuliza wewe unajua nikamuliza tu wewe unajua ile shida iko na huyu mtoto mm. mama yake ayuko mm. na aliniambia yeye ni ofisa wa polisi na wameambiwa ati nimejificha nikamwambia hii Kenya hakuna mahali mtu anaweza jificha mm. nipeleke mtoto kwa baba yake mbai sana ne kesho bai sana ne nikamwambia mimi si itapeleka mtoto juu ndio mtoto nikimpeleka anaenda kuteseka mm. ana mtu akumshughulikia baba yake anaenda kazi mapema mm. anarudi usiku mm. Aka, akaniambia kuna neno alitumia kuniambia mm. usipo mpeleka utapenda mm. mimi si kuenda mm. sasa kesho kesho yake mm alikuja na askari by the way nilipigiwa simu mm -hmm. nyasa nikiwa nilipigiwa simu na askari wa nyasafa mm -hmm. police station mm -hmm. akaniambia niende huko mm -hmm. after yeye yeah, ameshaenda amefika huko nikampata huko mm -hmm. nikaniambia nime amepewa barua ya kuja kuchukua mtoto mm -hmm. tukaenda kwa nyumba na akachukua mtoto sasa after hapo ilikuwa ni january mm -hmm. hii mwaka mm -hmm. after hapo so nilikuwa na after amenda na mtoto mm. akakataa kuniongeange na mtoto mm. akakataa niwe naona ule mtoto mm. so nikawa ninatafuta haki mm. nilienda hata mimi nilienda huko milimani mm. so nikaanza kufata vile naweza kuwa naona ule mtoto mm -hmm. ilishindikana so kesi judge aliamua kwamba yeye achukue mtoto mm. akae na yeye mm. kuna mali ulipewa right ya kuko unaona huu mtoto ama ulinyang'anywa right zote za mtoto nilinyang'anywa zote ni koti ilikunyang'anya ama ni yeye alikunyang'anya bila nina nimeambiwa niliambiwa ati ni yeye alipewa right zote unless sasa atituongee na yeye mm ati aniambie vile tutakuwa tunaona ninaona mtoto na sasa yeye mwenyewe hawezi shika simu achukwangi simu zako Achu, achukwangi achukwangi na, ni, na huyu ni mtoto wa mtoto wako ni mtoto wa mtoto wangu ni mchuku wangu mm. mtoto wangu mwenye alikufa huyo ni mchuku wangu ndio nashindwa kwani yani shosho ana haki ya kuona mtoto wa mtoto wake mm. na ni mtoto wa mtoto wangu mm. <laughs> nashindwa yani nimejaribu nimejaribu ni wakati nilienda kuna kuna siku hiyo kutoka hiyo January mm. nilienda huko milimani mm -hmm. nikawaambia story ya story yangu na huyo huyo na mnamo ni wapi kawapea story vile ilikuwa mm. na vile nimekuwa mgonjwa hata nilienda na makaratasi za hospitali mm. nikaambiwa sasa nitaanza process mm. mimi sina hata nguvu mm. sina uwezo mm okay kule kule walinituma milimani mm. wana, wana, wanajita nara so i think ni hao ni ma sijui ni mando ya wa serikali mm. si, na nafikiri na ndio ndio walinituma huko mm. after nimeenda huko hata alipigiwa simu yeye huyo baba mtoto mm. akapigiwa simu akaulizwa mm. juu nilikuwa nimewaambia mimi si hiyo ni kitu mwezi mwezi wa 4 mm nikaambia mimi sijaipata kitu sijaipata kuona huyo mtoto mm. ah after mtoto amechukuliwa nilianza tu hiyo process sasa ya kwenda huko ili ni, nipate nipate hata mimi haki ya kuona mtoto mm -hmm. tukaka kitu mwezi wa sita mm. ilikuwa mwezi wa sita tarehe nane. Mm. Ah, nikapewa date ya kwenda kotini mm. nikaenda kotini bila jaji alisoma faili yangu alikapatia madamu mwingine alikuwa hapo kando yake akanijaja akaniambia utapewa ripoti yako mm -hmm. na huyu madam so after jaji amemaliza kesi zingine 
uh, ule madam akaniambia ati faili yangu haijafailiwa vizuri mm. so sijui sijui ilikuwa imefailiwa aje mimi sijui mm. so akaniambia nirudishe mali nilipewa service mm. wao kwa ule alinisafu nikarudisha mm. sasa hiyo ni mwezi wa sita. tangu hiyo mwezi wa sita, ni nimerudisha file nikaambiwa nitapigiwa simu mm. Nikangoja simu, nikangoja simu, nikiwapigia naambiwa tu ni ngoje. Nikaambiwa sijui faili yangu ilipewa mtu fulani. Nikikaa naambiwa tena faili yangu sijui kwa na mtu fulani. So ikawa sijawahi si siku si, si, si kwani sijawahi pata haki. Na na yeye ukimpigia simu kabisa hachukui. Hachukui. Na najua kuna wakati, na, okay, wakati mtoto wakati ninapiga si ninangangana sana hata unaweza piga hata mara 10 na shiki wakati mm -hmm. amejisikia si yeye anashika anapea mtoto mm -hmm. anaongea kuna wakati tu mmoja sasa zingine hata naweza piga na anakata tu simu mm -hmm. nikiona nimemsumbua sana nimepiga anaisima mm -hmm. Sasa ule mtu ninaambiwa niongee na yeye. Sasa hawezi mm. shika tutaongea aje yeah, kama shikisi. aje na yeye. Yeah. So mimi nimekosa haki ndio nauliza kwani chosho ana haki mm. ya kuona mjukuu wake. Imagine nasikia vibaya kama sahi shule zimefungwa naona watoto wakicheza wengine mm. kama sahi hata watoto wa brother yangu mm. wamekuja kutembelea mama yangu shosho ya mm. na mimi siwezi kuona huyo wa mtoto wangu mm. na ni mtoto wangu mwenye alikufa si ati yako hai mm. Mm. <coughs> na mjitu hai kutokana na hizo vurugu za, za boma yeah. Ninaona watoto imagine mm. sahi watoto watafunga shule saidi ya miezi miwili lakini mimi sitaona mjukuu wangu. Eh? Mm. So haujapata haki mama. Sijapata, mm. sijapata. Sasa mm. sasa vile nikiambiwa file haijafailiwa vizuri si nikarudisha huko nikaambiwa mm. ningojea simu. Nikaangoja simu, sipigiwi simu. Mm. Nikipiga naambiwa faili yangu iko sijui na nani. Mm. Nikipiga naambiwa faili yangu so mwisho mm. kitu mwezi wa kumi, mm. mwisho 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 hapo mm. ukienda kuisha ndio niliwapigia simu nikawaambia basi wanipatie faili yangu nikaambiwa mm. niende mm. ile niliendea mm. nikaambiwa sasa ndio wataanza process sasa nikashindwa kuanzia january mm. ni mwezi wa kumi unaenda kuisha nikaandikiwa makaratasi zingine hapo nikaambiwa nipeleke milimani mm ifanywe mapping mm. na mapping yenye sijui inamaanisha nini mimi mm. nikaambiwa after nimefanya mapping nikaambiwa niende hizi na hizo makaratasi ni scan nisitume mm. kwa huyo mwenye aliniambia nipeleke mm. after nimemtumia nimefanya scan ananiambia kati hizo makaratasi tena nipeleke kwa kwa loya kwa loya wa huyo sasa mm. huyo huyo alikuwa mme wa mm. mstaka wako so mm. mi, sina hata pesa ya kushinda nikizunguka huko kote sina uwezo wote mimi mm. nilisema nili sasa nimefika mwisho wacha niachie mungu si mimi sina uwezo mwingine mm. nilisema mm. tu mali nimefika sasa sina uwezo nimeachia tu mimi mm. Um, nilikosa nilikosa haki mm. me uh, I'm, i'm pretty sure that um there are people out there who can help veronica if you are a lawyer out there if you know someone that can be of assistance to her maybe the children's court or whatever i know you can reach out and uh, help her seek justice she's not asking for much just to be able to see her grandchild and i think she has the right to to see her grandchild ata kama ni vipi um i know the kenyan law is there and uh, i'm pretty sure she's uh willing to adhere to that law but then as also an appeal to to the father of the child huyu ni mama ya aliyekuwa bibi yako mpe haki ya kuona mjukuu wake hata kama utakuwa unaorganize na kuja na spend the whole day na yeye mpatie tu hiyo haki ya kuona mjukuu wake this woman is hurting na najua as a parent or even without being a parent you know that kupoteza mtoto si jambo rahisi and you imagine she's not gone through therapy or whatever and the only thing that maybe would help her get 
not even get over because she cannot get over it but at least heal her heart eh? ni kuona mjukuu wake and then unam deny hiyo right ya kuona mjukuu wake i know you are a human being and you wouldn't want this even to your worst enemy tafadhali please allow her to see her grandchild hata kama ni shule zikifungwa i know maybe the law can be on your side but but you never know please allow her to see her grandchild ili roho ya huu mama ipone hebu imagine her only daughter ako na mjukuu na hawezi kumuona kwa sababu umemdina hiyo right hata kama kuna there is always two sides of a coin yeah? jambo lolote lilifanyika kwa niaba yake tunaomba msamaha just allow her to see her, her granddaughter kwa sababu si sawa ati kwamba mtoto ana ana ana, ana anaishi akijua nyanya yake yuko lakini haezi kumuona nyanya anaishi kujua mtoto yuko na haezi kuona huo mtoto kama mama pia ako na haki kwa huyo mjukuu wake na kama kweli ulipenda na unaheshimu huo msichana ambao ulikuwa umeoa tafadhali ruhusu mama yake aone i know even your, your, your wife may her so rest in peace should not want this for her mother please please I beg you allow this woman to just be able to see her grandchild. And if you're out there and you can help us, please kindly I know uh, we've not done law, but I know some of you have. Please help this woman. And God shall bless you. Asante sana, Veronica. Mimi mm. najua mm. na niko na uhakika mm. that um apart of there being judges and lawyers this one that is kuna yule ambaye ako juu ya mahakimu Kabisa. kuna yule ambaye ako juu ya lawyers mm. kuna yule ambaye ako juu ya kila mtu Kabisa. anaitwa Mungu mimi niko sure mm. Mungu atakutetea na utapata haki utapata haijalishi iko vipi mm. na haijalishi mambo inaenda vipi mm mtu anaweza kujipiga kifua ama aone pengine eh, ako saidi yenye ako na uwezo mm. but kuna Mungu ambaye utetea wanyonge eh, mm. na mimi niko sure mm. the next time tunaongea na wewe mm. utakuwa na jambo la kushukuru Mungu kwa sababu Amen. yake Amen. normally i don't nilikwambia sifanyi hizi stories mm. um, but kwa roho yangu nasikia mm. unahitaji haki na Mungu akupe hiyo haki. Hebu mam nikuulize swali langu la mwisho kabisa. Mm. Wakati um, ukikaa chini na msichana wako kabla ajitoe ukai. Mm. Wakati mlikuwa mnaongea. Mm. Kuna kuna ni nini alikuwa anasema sana ama kuna indication zozote alikuwa anaonyesha kwamba mm. anaweza kujitoa uhai. Juu kuna mtu anakuangalia mm. hapa mm. pengine mtu wake ama mtu wao ana kitia vitu kama hizo anaonyesha signs kama hizo mm. na angependa kujua what to look out for ni nini hiyo yenye una, ukiona unaona hapa kuna shida mm. alionyesha hizo signs alianza kukua na asira mm. ana sasa hiyo kuongea tunaongea mm. sasa zingine unaona ameshikwa tu na asira mm. akaanza tu kujiachilia nikaanza kumuona sio vile alikuwa anapenda kukaa kiwa smart mm nilikuwa namwambia tu wachana na stress ka tu vile ulikuwa unakaa ukiwa smart so ni kama kuna depression ilikuwa ilikuwa inamkula but mimi si kwa sasa ninajua akaanza tu kujiachilia akaanza kukua na asira kitu yenye ikuwa ni kawaida yake lakini ni kawaida alikuwa hata akikasirika hata hapo before alikuwa anakasirika tu na narudi tu sawa but hasira inazidi kumaanisha alikuwa at some point ako na depression yeah, yeah, yeah. all right yeah. mimi nakuombea Mungu na najua kila mtu ambaye anatazama anakuombea tu Mungu okay. kwamba jambo la kwanza mm. Mungu apero yako amani okay. na Mungu aponye mwili wako Anipone. na uishi miaka mingi kabisa nitaishi ndio uweze kuona hata watoto wa huu mjukuu wako nita hiyo hiyo ndo ombi langu kila siku mm -hmm. na kuimagine hata kuna kuna huyo msichana wa kazini yangu mm -hmm. 
alimwambia tu wakati ninaongea ninaongelesha mtoto huwa ninamwambia ni kama ndani ninamwombea ni kama wanaishi na mtu mbaya ni ombi la kila mzazi hata wakati mtoto wangu akiwa hai ninamwambia ninakuombea Mungu akulinde na mabaya yote ninakuombea Mungu akulinde ukitoka ukirudi na ni ombi la kila mzazi so akisikia ninaambia mtoto hivyo anti yeye yeah, kwake anaichukulia ni kama ati ninaambia mtoto hivyo sababu ni kama anaishi na mtu mbaya mm. na niombi la kila mzazi mm. protection ya mm. Mungu mm. naombea mtoto hata wakati tulikuwa na yeye ninamwombea asubuhi ninamwambia Mungu akulinde mm. akiwa shuleni juu mm. kuna mambo mengi huku nje mm. mtoto anaweza toka hata umie so mm. unapoombea Mungu mimi unajua Mungu usikia maombi mm. unapoombea Mungu unamwambia nimekufunika na damu ya Yesu uende ushinde salama na urudi mm. lakini kwake anaichukulia mm. Ni, ni kama ni kama mtoto ni kama ninaonyesha eti mtoto ni Mungu amprotect ju anaishi na mtu mbaya yeye mm. anaichukulia hivyo okay mm. sawa um mimi najua mm. kwa hayo mambo yote mm. vile ni ombi lako hata sisi ni ombi letu kwamba Mungu mm. akusaidie kwa hizo vitu zote ambao unapitia na najua utapata haki utapata. na najua kabisa Mungu atakupea siku mingi na atakuponya Mitopona. ili uweze kufurahia siku nyingi na nitaishi mm. ninaamini nitaishi mm. according to Psalms chapter 118 verse 17 mm. nitaishi mpaka nione maku ya Mungu ndio sikufi mm. mm. sikufi mimi na sitakubali mm. ni sitakufa nitaishi mpaka nione watu wajukua watoto wa huyo mtukua mm. eh, kwa sababu ya za Mungu. Amen. Na alafu mm. mama ni kuambia mm. msichana wako alikufa, ndio? Mm. Na hawezi kufufuka. Hawezi. Hawezi. Mm. Ile kitu ile zawadi kubwa unaweza kumpatia mm. ni kukua na nguvu, mm. kukua uko uhai. Mm. Ndio kwa lolote mm. usimamie mtoto wake mm. ambaye ni mjukuu wako. Mm. Kwa hivyo usikubali shetani ya kupatia hiyo roho ya ya kupiga wakati wote au na amani kwa roho yako mimi najua amani inatoka kwa Mungu Kabisa. na Mungu atakupatia amani Amen. ukiweza kula na ukunywe vizuri Amen. upate nguvu omba shukuru Mungu kwa kila jambo tunaomba tushukuru Mungu Kwe. shukuru Mungu na ukishukuru Mungu kwa hii moto majaribio ni kwa wenye haki ayubu ali, ali, ali poteza watoto wake wote ambaye alikuwa ameza na kila kitu lakini Mungu alikuja kumlipa najua pengine wewe utagalu useme aje Mungu atanilipa aje kwa uzee wangu Mungu anaweza kukulipa kupitia huu mjukuu ni sasa tu unaona ni kama umezuiliwa lakini ana grow anakuwa akijua mazuri na mabaya anakuwa akijua kuna nyanya yake kuna wakati mmoja mi najua tutakuwa tumekaa hapa tukishuhudia ile Mungu ametenda. Kwa hivyo upate amani ndani ya roho yako na ushukuru Mungu kuanzia sasa. Mm. Mm. Kwa sababu Mungu kuna kitu anafanya. Mm. Sawa mama. Eh. Mm. So kama kuna mtu anataka pengine kukuongelesha, anataka kukusaidia na hiyo kesi, mm. tafadhali wapatie namba yako ili tuweze uweze kusaidika. Namba yangu ni 0721 mm-hmm. 36 36 Veronica However we will really 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 appreciate Asante sana for being part of this show we always appreciate you and we love you kindly remember to subscribe and click on the notification bell so that you get notified anytime we upload new content we appreciate you we love you and thank you so much for your support and remember mental health is an issue even when we want to run away from it it is an issue and we should acknowledge that it is there and it is an issue if you see someone that is depressed if you see someone that is struggling with mental health kindly be of assistance to them and i tell you often ladies please it is better to just go back to your mother's house than we bury you than going to your mother's home 
in a casket. So if the marriage is not working, if the relationship is not working, if someone is taking away your peace of mind, please don't stay there. Don't stay in an abusive relationship or marriage in the name of what am I going to do or I've wasted my life or kwa sababu ya watoto. No. If it is not working out, I, I don't advocate for divorce, but if it does not work out, badala ifike mpaka mahali utajitoa uhai ama wazazi wako wakupoteze ama utoe mwenzako uhai, you would rather walk out, walk straight to your mother's home rather than sisi tukupeleke huko ukiwa kwa kaburi tafadhali if it is not working out if it is taking away your peace of mind just walk out hakuna mali tuliambiwa binguni kutaendwa na wale wenye wako kwa doa tafadhali please 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 you would rather walk out and walk alive so don't be in that relationship if it is taking your peace of mind and it is affecting your mental health if you know someone that is struggling with mental health kindly seek help for them talk to them reach out to them let let them know that you are there and always look out for those signs until the next time i am helen kibali on all my social media platforms may god bless you shalom